Olá, tudo bem com você? A ciência tem comprovado cada vez mais que o nosso organismo necessita das bactérias do bem para benefício da nossa saúde física, mental e emocional. Ter muito mais bactérias benéficas no nosso organismo do que as maléficas podem ser prejudiciais para a nossa saúde? Gosto muito do sabor dos alimentos fermentados e probióticos, então posso comer à vontade? Quanto mais comer é melhor? Eu sou Kayoko Takeda e neste canal eu falo sobre alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados e probióticos e ainda culinária oriental. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você gosta do meu conteúdo e acha que mais pessoas devem assistir, então compartilhe e curte este vídeo. Muito obrigada! Ter as bactérias do bem em pouca quantidade e diversidade é muito ruim. Então ter muito mais bactérias do bem do que as bactérias ruins fará bem para a nossa saúde? Preste atenção! Hoje vou falar algo muito importante que você precisa saber. Probióticos são micro-organismos benéficos encontrados em alimentos como iogurte, kefir, chucrute, quinti, miso, etc. E também podem ser obtidos em forma de suplementos industrializados. As cepas mais comuns de probióticos incluem lactobacilos e bifidobactérias, tanto em vegetais fermentados como em suplementos probióticos industrializados e oferecem benefícios diferentes, mas ambas ajudam a manter o ambiente intestinal ou microbioma equilibrado quando consumido em quantidades adequadas. A maior diversidade bacteriana no intestino reduz o risco de doenças inflamatórias intestinais e também de doenças relacionadas ao desenvolvimento do sistema nervoso em crianças e também doenças relacionadas à degeneração dos neurônios em adultos e idosos. A baixa diversidade bacteriana aumenta o risco de ansiedade sintomas de espectro do autismo, doenças de Parkinson, doenças de Alzheimer e doenças inflamatórias intestinais, etc. Desequilíbrios na microbiota chama-se desbiose e aumenta o risco de infecções urinárias, infecções respiratórias, infecções de pele, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, vaginoses, cáries, endocardite, etc. Mas você pode dizer, mas essas situações são todas causadas por bactérias do mal. Só que não é bem assim. Estudos mostraram que mesmo as bactérias boas, quando aumentam muito, podem desequilibrar todo o resto também. Um alerta especial a quem toma probióticos de farmácia por conta própria. Quando o médico ou nutricionista prescreve, é por tempo determinado. Às vezes ele tem uma única cepa ou duas em quantidades de bilhões de unidades formadoras de colônias, tipo 40, 50 bilhões, etc. Cada vez mais tem surgido suplementos com mais variedades de diferentes micro-organismos ou podem ser manipuladas, isso é muito bom. Mas precisam ser prescritos pelos profissionais de saúde por tempo determinado. Os vegetais fermentados têm a característica de ter diferentes cepas de acordo com o solo em que foi cultivado, os venenos aplicados no solo ou no cultivo da hortaliça. Por isso, os orgânicos são mais recomendados. Mas na falta, fermente o que você tem à sua disposição. Atenção para as pessoas que produzem seu próprio alimento fermentado e probiótico. Por ele ter um sabor muito agradável, e o benefício para a saúde ser perceptível, há uma tendência a maior consumo do que necessário. Por exemplo, as bebidas probióticas. O tepache é muito saboroso, então as pessoas querem consumir todos os dias e só ele. Se você está em crise com alguma doença intestinal, procure um médico especialista. Talvez seja melhor para você tomar um suplemento probiótico por um tempo determinado e quando estiver melhor, comece com os fermentados caseiros, conforme a orientação do seu médico. Eu digo isso porque muitas pessoas conversam comigo 
que estão em crise com problemas intestinais e pedem minha orientação sobre probióticos caseiros. Não há necessidade de ter a geladeira cheia de fermentados. Faça, por exemplo, três variedades de vegetais e duas variedades de bebidas e consuma alternadamente, para não consumir sempre as mesmas espécies de bactérias, ainda que benéficas. Comprar as hortaliças de produtores diversos é outra estratégia muito boa. Se você é iniciante no consumo, comece com uma única variedade, começando com meia colher de sopa, por exemplo, de chucrute, uma vez por dia no almoço, durante cinco dias. E se não houver sintomas desagradáveis, que eu vou explicar a seguir, inclua meia colher de sopa de chucrute no jantar também, por mais cinco dias. Se estiver tudo ok, aumente para uma colher de sopa por refeição. Agora poderá incluir, por exemplo, o kefir de leite ou de água, duas colheres de sopa por cinco dias e vá aumentando até chegar a 100 ml por dia. Tenha em mente que o máximo de consumo de vegetais fermentados é de uma xícara por dia e 200 ml de bebida probiótica por dia. A kombucha geralmente não tem bactérias probióticas, mas é rico em produtos da fermentação que são benéficos para a saúde, para o bom funcionamento intestinal e melhora da imunidade. Como ele é rico em ácidos orgânicos e conforme o chá usado pode ser muito rico em cafeína, se tomar muito pode ser prejudicial ao estômago então é melhor ficar no consumo diário de 200 ml. Tomar suplementos ou alimentos probióticos mais comuns, que têm lactobacilos e bifidobactérias, mesmo em grandes doses ou por longo período, provavelmente não levará a ter problemas por excesso em indivíduos saudáveis. Mas se você tiver alguma fragilidade, pode ser prejudicial. O efeito colateral mais comum dos probióticos é o desconforto digestivo. Você pode sentir inchaço, gases, náuseas ou diarreia ao tomar grandes quantidades de probióticos. Ao iniciar um novo probiótico, pode ser bastante normal sentir alguns dias de desconforto digestivo leve que devem diminuir dentro de alguns dias, uma vez que a flora intestinal tenha se ajustado. No entanto, se esses efeitos colaterais persistirem além da primeira semana de uso do probiótico, pare de tomar o produto e se for suplemento, converse com o profissional que lhe aceitou. Se for alimentos fermentados caseiros, dê um tempo e tente retornar mais para frente com porções menores e se ainda persistir, desista dessa fermentação e prefira outra receita porque tem muitas receitas no meu canal. Os probióticos não são recomendados para todos. Aquelas pessoas com uma doença grave ou sistema imunológico enfraquecido que estão em tratamento ou fazem uso contínuo de corticoide devem evitar os suplementos e alimentos probióticos. Mesmo os caseiros, pois podem causar efeitos adversos, incluindo infecção mesmo em doses que não pareçam demais. A adição de um suplemento ou alimento fermentado deve ser discutido com um profissional de saúde. O consumo de alimentos fermentados e probióticos é de suma importância nos dias de hoje, em que vivemos rodeados por fatores que prejudicam o equilíbrio microbiano, como o estresse, qualidade de sono ruim, alimentação rica em produtos industrializados, vida sedentária, medicamentos de uso contínuo, antibióticos, etc. Portanto, é de suma importância que consumamos os alimentos probióticos com regularidade, além de incluir outros vegetais ricos em fibras, grãos integrais com baixo teor de açúcar, gorduras saudáveis, e não se esqueçam dos exercícios físicos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários o que achou deste vídeo. E se valeu muito assistir esta aula, toque no valeu. E se não quiser perder nenhum dos meus vídeos, se inscreva e toque no sininho ao lado 
e o YouTube vai te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.